இந்த காமாதியை காண வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இதே நாள் அமைந்திருந்த வாழ்த்துக்கள் இன்று நான் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எனப்படும் இந்த எம்ஐடி கல்லூரியில் இளநிலை வான் பொறியியல் அதாவது பிஇ ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த படிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி நான் பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த காணொலியை நான் ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு முன்போ அல்லது ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்போ வெளியிட்டு இருந்தால் நடக்கின்ற கல்வியாண்டில் கல்லூரி சேர்வதற்கு மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் இப்பொழுது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கும் வருகிற கல்வியாண்டுகளில் கல்லூரி சேர்வதற்கு மாணவர்களுக்கும் இந்த காணொலி பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்பி நான் தொடங்குகிறேன் இப்பொழுது இந்த எம்ஐடி கல்லூரி என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இது ஒரு அரசு கல்லூரி அதாவது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மொத்தம் நான்கு வளாகங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சிஇஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிகிரி இது எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து ஏசிடி அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து எஸ்ஏபி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் இது மூன்று வளாகங்கள் சிஇஜி ஏசிடி எஸ்ஏபி இவை மூன்றும் சென்னையில் கிண்டி என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றன நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் ஒரு சிவப்பு நிற கட்டடத்தை பார்த்திருப்பீர்கள் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சிஇஜி வளாகம் இந்த எம்ஐடி வளாகம் சென்னையில் குரோம்பேட்டை என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த காணொலியை நான் நான்கு பாகங்களாக பிரித்திருக்கிறேன் அதாவது முதலில் நான் ஒரு பொது அறிவுரையை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கல்லூரி செய்தவருக்கு மாணவர்களுக்கு அடுத்ததாக நான் பிஇ ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி கூறப்போகிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக எம்ஐடி கல்லூரி அந்த படிப்பு எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி பேச போகிறேன் இறுதியாக நாம் இந்த படிப்பை எடுக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை பற்றி பார்ப்போம் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை நான் இறுதியாக கூறுகிறேன் இப்பொழுது முதலில் என்னுடைய பொது அறிவுரை என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு எந்த படிப்பாக இருக்கட்டும் அறிவியல் படிப்பாக இருக்கட்டும் பொறியியல் படிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த படிப்பாக இருந்தாலும் முதலில் இந்த படிப்பு என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இப்போ சான்றாக அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் என்று ஒன்று இருக்கின்றது நம் அனைவருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் என்றால் என்னவென்று தெரியும் அதாவது வேளாண்மை அல்லவா ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் என்றால் என்னவென்று தெரியுமா தெரியாமல் இருக்கலாம் அது போலவே பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் என்று ஒன்று இருக்கின்றது இப்போ அந்த படிப்பிற்கும் இதற்கும் என்ன வேறுபாடு அது பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் அது போலவே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்கும் மருத்துவ படிப்பிற்கும் தொடர்பு இல்லை அது லைக் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஸ் ஃபார் ஐ சைனோ இட் பிலாங்ஸ் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இது போல் நமக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் என்ற சொல்லிற்கு முன் இருக்கும் வார்த்தையின் பொருள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த படிப்பு என்னவென்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் எனவே முதலில் நீங்கள் இணையதளத்தில் அந்த படிப்பின் பெயரை தட்டங்கள் என்னென்ன தலைப்புகள் வருகின்றன என்பது என்பதை பாருங்கள் அந்த படிப்பை என்னவென்று முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களோ அல்லது பெற்றோர்களோ உறவினர்களோ உங்களிடம் கூறியிருப்பார்கள் இந்த படிப்பை எடுங்கள் அந்த படிப்பை எடுங்கள் என்று அவர்கள் கூறுவதை அப்படியே கேட்காமல் நீங்களும் சற்று ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் ஏன்னால் அவர்கள் அவர்களின் காலகட்டத்தை மனத்தில் வைத்து கூறியிருக்கலாம் ஏன்னால் அந்த படிப்பு அவர்களின் காலகட்டத்தில் ஒரு சிறந்த படிப்பாக பல வேலை வாய்ப்புகளை தரக்கூடிய ஒரு படிப்பாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றும் அதே நிலைமை இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அது போலவே அது போலவே அவர்களுக்கு வேறு ஒருவர் யாராவது கூறியிருக்கலாம் அந்த வேறு ஒருவர் யார் அவருக்கு இந்த துறை பற்றியோ இந்த படிப்பு பற்றியோ அடுதல் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் எனவே முதலில் இந்த இரண்டனை நீங்கள் செய்யுங்கள் அதற்கு நீங்கள் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் பள்ளிகளில் இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு அறிவு ஊட்டுவதில்லை எனவே நீங்கள் தான் உங்களுக்கே ஊட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ அடுத்ததாக வான்பொறியல் என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் அது வந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேறொன்றும் இல்லை ஒரு பொருள் பறக்கிறது என்றால் அதற்கு பின் இருக்கும் அறிவு என்ன அல்லது ஒரு பொருளை நாம் விரும்பும்படி பறக்க வைப்பதற்கு நாம் அறிவியலை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுவது தான் இந்த வான்பொறியல் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இப்பொழுது அந்த பறக்கும் பொருள் பெரும்பாலாக என்னவென்றால் விமானம் இல்லை விண்வெளியில் இயங்கும் இயந்திரங்கள் ஸோ ஏரோப்ளைன்ஸ் ராக்கெட்ஸ் ட்ரோன்ஸ் மிசைல்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸோ இவையெல்லாம் அடங்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் பெரும்பாலாக ஒரு நான்கு அல்லது ஒரு ஐந்து தலைப்புகளை பார்ப்பீர்கள் ஒன்று ஏரோடைனமிக்ஸ் ஸோ இதற்கான சார்ந்த சொற்கள் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ளோ ஃபிசிக்ஸ் ஸோ லைக் யூனோ இஃப் அன் ஏர் ஃப்ளோ ஆர் அ வாட்டர் ஃப்ளோ 
happens over some solid body so different uh, locations so uh, the flow properties like pressures temperature velocities this will vary so you will learn about the flow physics at the like propulsion and or the like so other sarva circle and mental engine thermodynamics ungal 11th magatha alladhu 12th magathil paathirukkirgal the heat idella arthu like structures appadi endral endra ungalukke theriyum or kattamai so you learn about force moment bending twist on some solid structures used in aircrafts arthu like performance and stability so where on to mele ningal uh ningal like you would have come across these equations of motions like uh, you will throw a ball it will fall and you will write b square minus u square equal to 2 as or 2 gs something right so not those simple equations but you will frame different equations for different aircraft operating conditions so idillamal adutha vaga ningal aircraft systems maintenance endra thalaikalum paarpeer so இவை தான் இந்த வான் பொறியல் படிப்பில் முக்கியமாக அடங்கக்கூடிய தலைப்பு அடுத்ததாக ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் விசஸ் ஏவியேஷன் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் போன்ற படிப்புகளும் இருக்கின்றன இந்த இரண்டிற்கும் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்டால் ஏவியேஷன் என்பது பறக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை எப்படி இயக்க வேண்டும் இல்லை அந்த பறக்கக்கூடிய அந்த பொருள் அதாவது விமானமோ இல்லை இல்லை விண்வெளியில் இயங்கும் இயந்திரமோ அதை வைத்து நாம் என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்பதை பற்றி படிப்பதுதான் அந்த ஏவியேஷன் என்பது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் என்பது நான் முன்பு கூறியது போல் ஒரு பொருள் படிப்பதற்கு பின்னிற்கும் அறிவியலை பற்றி தான் படிப்பேன் இதை நீங்கள் ஒரு கைபேசி வைத்து ஒப்பிடலாம் ஆழமாக புரிய வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது கைபேசியை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் கைபேசியை வைத்து நாம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து ஏவியேஷன் போல் இந்த கைபேசிக்குள் என்ன இருக்கின்றது கைபேசியை எப்படி தயாரிக்க வேண்டும் அதில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வைக்க வேண்டும் ஏன் வைக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரியாது அது செல்ஃபோன் இன்ஜினியரிங் என்று எடுத்துக்கொண்டால் விமானத்திற்கு அது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு விமானத்தில் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்க வேண்டும் எப்படி அமைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி அமைக்க வேண்டும் என்பது இதுக்கெல்லாம் படிப்பது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் அடுத்தது ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதுவும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஒன்று தான் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் என்றால் நீங்கள் கூடுதலாக விண்வெளி விண்வெளி இல்லை இயங்கும் இயங்கிறது பற்றி ராக்கெட்ஸ் விசாரிசி பற்றி பற்றி எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக படிப்பீர்கள் அதுதான் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இளநிலை படிப்பு எம்ஐடி கல்லூரியில் இல்லை இப்போ இதற்கும் இந்த அண்டவெளி அண்டவெளி படிப்பிற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறது என்றால் இல்லை உங்களுக்கு அண்டவெளியை பற்றி பிடிக்கும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் இவற்றை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள பிடிக்கும் என்றால் அதற்கு நீங்கள் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கக்கூடாது ஏன்னால் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் இவையெல்லாம் பூமிக்குள்ளியோ இல்லை பூமிக்கு வெளியவோ இயங்கும் அந்த வாகனங்களை பற்றி தான் அந்த படிப்புகள் இருக்குமே தவிர அந்த வெளியை பற்றியோ கிரகங்களை பற்றியோ நட்சத்திரங்களை பற்றியெல்லாம் இருக்காது அதற்கா அதற்கான படிப்புகள் தனியாக இருக்கின்றன அவை என்னவென்று எனக்கும் சரியாக தெரியாது நீங்கள் அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் விமானி ஆக வேண்டும் என்றால் இந்த படிப்பு எடுக்க வேண்டும் அப்படி என்று கேட்டீர்கள் என்றால் அதற்கும் இதற்கும் தொடர்பு இல்லை நீங்கள் விமானி ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கு நீங்கள் பணம் செலவழித்து பயிற்சி எடுத்து விமானி ஆக வேண்டும் அதற்காக இந்த படிப்பை நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அடுத்ததாக இந்த எம்ஐடி கல்லூரியில் இந்த படிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாக அனைவரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களில் இருப்பது போல நன்றாக நடத்தும் ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் அறிவிற்கும் ஆனால் வகுப்பறைக்கு வந்து நடத்த மாட்டார்கள் அவ்வாறான ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் குறைந்த அறிவை பெற்றிருக்கும் ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை பற்றியெல்லாம் பெரிதாக கண்டு கொள்ள வேண்டாம் ஏனென்றால் நீங்கள் படிப்பதற்கு உங்களுக்கு மிகுதியான கால அளவு இருக்கும் அதுபோல் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் படிக்கலாம் ஏனால் நூலகங்கள் இருக்கின்றன கல்லூரியிலே ஒரு நூலகம் இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுதெல்லாம் அனைத்து வசதிகளும் இணையதளம் மூலமே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே நீங்கள் படிக்க வேண்டும் இவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அதுபோலவே உங்களுக்கு முன்பு சேர்ந்திருக்கும் மாணவர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் 
ஆசிரியர்களும் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவாங்க நீங்கள் ஏதேனும் உங்கள் தலைப்பில் நீங்கள் பெரிதாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த தலைப்பில் அறிவிப்பட்டிருக்கும் ஆசிரியர்களிடம் நீங்கள் சென்று பேசலாம் அவர்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுவாங்க ஸோ வழிகாட்டுவதற்கு மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு முன்பு சேர்ந்திருக்கும் மாணவர்களை நீங்களே போய் சந்திக்காவிட்டாலும் நீங்கள் சந்திக்க வைக்க படிவீர்கள் எனவே அதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் அடுத்ததாக லேப்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ இவை எல்லாம் ஒரு இளநிலை அளவிற்கான ஒரு போதுமான அளவிற்கான வசதிகள்லாம் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் அடுத்ததாக இன்டர்ன்ஷிப் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் என்றால் நீங்கள் ஒரு தொழிற்சாலைக்கோ இல்லை ஒரு கல்வி நிறுவனக்கோ சென்று அங்கு நீங்கள் பயிற்சி பெறுவீர்கள் அங்கு நீங்கள் வேலை செய்வீர்கள் அல்லது ஆராய்ச்சி செய்வீர்கள் அனுபவம் பெறுவதற்காக அதே தான் இன்டர்ன்ஷிப் என்று கூறுவர் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் வந்து என்றென்று உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதற்கான அனுமதியும் கல்லூரி வழங்கும் எனவே அதுவும் நன்றாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இப்பொழுதெல்லாம் எந்த துறை எடுத்தாலும் நீங்கள் கணினியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதை பற்றியான அறிவை இவர்கள் பெரிதாக விட்டுவதில்லை அதை நீங்களே தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நான் முன்பு கூறியது போல் அதை கற்றுக்கொள்வதற்கான காலம் உங்களுக்கு இருக்கும் அது போல் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் எனக்கு அல்லவா அதன் மூலமாகவும் இதை இந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸ் ஸோ இதை பற்றியான அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இப்போது முக்கியமான சிக்கல் என்னவென்றால் நீங்கள் வந்து இளநிலை படிப்பு முடித்த பிறகே இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த இளநிலை படிப்பை முடித்த பிறகே நீங்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியுமா வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா என்று கேட்டால் மிகவும் 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 குறைவான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கின்றன ஸோ அதுதான் முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது எனவே முடிவாக நான் என்ன கூறுகிறது என்றால் இந்த கீழ்வரும் இரண்டும் உங்களிடம் இருந்தால் நீங்கள் இந்த படிப்பை எடுக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து முதலில் உங்களுக்கு இந்த துறையில் தான் விருப்பம் இருக்க வேண்டும் மற்ற துறையில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை இந்த துறையில் தான் எனக்கு வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் எடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழ்வரும் ஏதேனும் மூன்றில் ஒன்றாக உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் உங்களிடம் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மேற்படிப்பு செய்ய முடியும் அதற்கான பொருள் வளம் உங்களிடம் இருக்கின்றது என்று நினைத்தால் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் மிகவும் நன்றாக படிப்பீர்கள் கிராஜுவேட் ஆப்டியூட் டெஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கேட் என்ற ஒரு தேர்வு இருக்கும் அந்த தேர்வில் நீங்கள் மிகுந்த மதிப்பெண்களை பெற்றால் நீங்கள் ஐஐடி ஐஏஎஸ்சி போன்ற நிறுவனங்களில் மேற்படிப்பு மேற்கொள்ளலாம் அதன் பிறகு வேலை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தேர்வின் மூலம் நீங்கள் அரசு வேலைகளும் பெறலாம் ஆனால் அரசு வேலைகளில் வெறும் மூன்று அல்லது நான்கு இடங்கள் தான் இருக்கும் முழு இந்தியாவிலேயே அந்த அளவிற்கு உங்களால் படிக்க முடியும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் உங்களிடம் மிகுதியான திறன் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் என்ன கூறுவது நீங்கள் செல்லும் பாதை என்னவென்று உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஒரு திசையை நோக்கி தான் செல்கிறீர்கள் இந்த பாதையில் தான் நான் செல்வேன் அந்த பாதை இந்த பாதையில் செல்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் அதை வைத்து நீங்கள் நீங்களே ஒரு நிறுவனம் தொடங்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை உங்களிடம் இருந்தால் நீங்கள் இருக்கலாம் இல்லை என்றால் இந்த படிப்பினை எடுப்பதற்கு நான் சற்று சிந்திப்பேன் நான் எடுக்க வேண்டாம் என்று தான் கூறுவேன் எனவே இவற்றை தான் நான் இந்த காணொலியில் கூற வந்தேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் அதுங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கீழே உங்கள் கேள்விகளை பதிவிடலாம் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த மின்னஞ்சலுக்கு நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை அனுப்பலாம் இந்த படிப்பை பற்றி மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு எம்ஐடி கல்லூரி பற்றி ஏதேனும் மயங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் எனவே நன்றி